అందరికీ ప్రైస్ లాడ్ ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ నమ్మకమైన ప్రియా పరలోకపు తండ్రి నీకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం ఈరోజు మీ మేమై ఉన్నామది నీ ఉచితమైన కృపని తలంచుచు నీ పాదాల దగ్గరికి వస్తున్నాం నీ కృపాసనం దగ్గరికి ధైర్యంగా రావటానికి మీరు ఇచ్చి నీ గొప్ప కృప కొరకు మీకు స్తోత్రాలయ్యా ముందుగా మమ్మల్ని మీ రక్త పరోక్షణ కిందకు తీసుకొస్తున్నాం మా ప్రతి పాప శాప దోషాన్ని కొట్టివేసి మమ్మల్ని పవిత్రులుగా చేసేది నీ యొక్క రక్తము గనక మీకు వందనాలయ్యా నీ రక్తాన్ని ఆశ్రయించడానికి మీరు ఇచ్చిన గొప్ప కృప కొరకు మీకు స్తోత్రాలు మీరు పొందిన దెబ్బల చేత మాకు స్వస్థత కలుగుతున్నది గనక మీకు వందనాలు ప్రతి విషయంలో తండ్రి మా భారమును మీరు భరిస్తున్నందుకు మీకే స్తోత్రాలు యథార్థమైన దాన్ని వ్యత్యాసపరిచి మేము పాపం చేసినప్పటికీ తగిన ప్రతీకారం మీరు చేయలేదు గనక మీకు స్తోత్రాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం మీరు మా పట్ల కలిగి ఉన్న ఉద్దేశంలో క్షేమకరమైనవి కానీ హానికరమైనవి కాదని సెలవిస్తూ ఉన్నవాడా నాదా సత్యస్వరూపి నీకు వందనాలు రబ్బీ రబూని నీకు వందనాలు మంచి బోధ కూడా నీకు స్తోత్రాలు ప్రభా గడిచిన కాలమంతా నీ బలిష్టమైన రెక్కలు నీడను భద్రపరిచి మరొక రోజున మమ్మల్ని ప్రవేశపెట్టారు ఈ మధ్యాహ్నకాల సమయంలో ప్రభా నీ పాదాల చెంతకు వచ్చిన ప్రతి బిడ్డని కూడా ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకోండి దీవించండి ఆశీర్వదించండి ప్రతి పాపాన్ని ప్రతి శాపాన్ని ప్రతి దోషాన్ని నీ సిల్వ రక్తము ద్వారా కొట్టివేసి పవిత్రులుగా చేసి ప్రభా అబ్బా తండ్రి అని మొరపెట్టుకు మరొక దినాన మమ్మల్ని నాయన ప్రవేశపెట్టారు మీకు వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం ఈ రోజు ఏ బిడ్డ ఏ యొక్క బాధలో ఏ కష్టములో ఏ కన్నీటితో నీ సన్నిధికి వచ్చి వాక్యం వినాలని ఆశపడి వచ్చి ఉన్నదో ప్రభా తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ నామంలో ప్రతి ఒక్కరిని బ్లెస్ చేసే దేవుడు అయినందుకు మీకే స్తోత్రాలు మేము అడగకు మునిపే మా అక్కర్లు తీర్చే దేవుడు అయినందుకు మీకు స్తోత్రాలు మా ప్రార్థన ఆలకించేవాడా మాకు ముందుగా నడిచేవాడు మా దేవుడైన యహోవా అయినందుకు మీకు వందనాలు యహోవా దేవుడుగా గల జనులు ధన్యులను సెలవిస్తూ ఉన్నవాడా నీకే వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం మీరు మా పక్షముగా యుద్ధం చేసి మాకు విజయాన్ని అనుగ్రహించే దేవుడు అయినందుకు మీకే స్తోత్రాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం ప్రభా నూతనమైన శక్తితో నూతనమైన బలముతో నూతనమైన ఆత్మతో నూతనమైన క్రియలు మా జీవితాల్లో చేయువాడా నీకు స్తోత్రాలు ఆకాశ మంది ఆసీనుడైన వాడు వినుచున్న దేవుడుగా మాట్లాడే దేవుడుగా నడిపించే దేవుడుగా ఉన్నందుకు మీకు వందనాలు ఆకాశ మహాకాశాలు పట్టజాలని దేవ ఆకాశ మండలం కంటే మిక్కిలి హెచ్చైన వాడా నీకే స్తోత్రాలు మా కొరకు అన్ని చేసి ముగించి వాడా నీకు వందనాలు మా నీతికి ఆధారముగు దేవ నీకు స్తోత్రాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం ఈ మధ్యాహ్న కాల సమయంలో నిలవబడుతున్న నన్ను నీ సిలోచంతను మరుగుపరచండి ప్రభా అంతరంగ పురుషుని నూతన పరచండి బాహ్య పురుషుని నలకొట్టండి ప్రభా నీకే స్తోత్రాలు నీ హస్తాల్లోకి మేము నాయన మా జీవితాన్ని సమర్పించినప్పుడు మమ్మల్ని బహుగా ఆశీర్వదించే దేవుడివి నీవే తండ్రి మీకు వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం ఈ రోజున ప్రభా ఎంతమంది ఏ యొక్క వ్యాధుల్లో ఉన్నారో కష్టంలో ఉన్నారో బాధల్లో ఉన్నారో వారందరి హృదయాలతో మీరు మాట్లాడమని అడుగుచున్నాను నీ వాక్యపు వెలుగులో మమ్మల్ని నడిపించండి ప్రార్థన జీవితంలో మరి ఎక్కువగా మేము నీ సన్నిధిని కాంక్షించినట్లుగా సహాయం చేయండి ప్రార్థన పరిస్థితులు మారుస్తుందని మీరు మాట్లాడబోతున్న ప్రతి మాట కొరకు నీకు వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం ఈ మట్టి ఘటంలో నీ మహిమేశ్వర్యముతో నింపి ప్రతి ఒక్క బిడ్డతో సూటిక తేటగా మాట్లాడి హృదయాన్ని తెప్పరేల్చేయమని అడుగుచున్నాను తండ్రి మీకే స్తోత్రాలు మీ మాటలు అగ్ని వంటివి చాకలి వంటి సబ్బు వంటివి ప్రభా బండను బ్రద్దల చేయి శుత్తి వంటిది గనక మీకు స్తోత్రాలు మీ మాటల్లో స్వచ్ఛత ఉంది తండ్రి నీకు వందనాలు మీ వాక్యము వెళ్ళడొకటి తోడనే మాకు వెలుగు కలుగుతుంది గనక మీకు వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం ప్రార్థన ద్వారా మీకు మేము సమీపస్తులముగా అవుతున్నందుకు మీకు స్తోత్రాలు నాయన మీ రక్తాన్ని మా మీద పరోక్షించి తండ్రి మమ్మల్ని శుద్ధీకరించి మమ్మల్ని పవిత్రులుగా చేసి శుద్ధ జలముతో మమ్మల్ని పవిత్రపరిచినందుకు మరొక మారు నీకు వందనాలు తెలియజేసుకుంటూ ప్రతి ఒక్క బిడ్డతో సూటిక తేటగా మాట్లాడమని తెరవబడిన హృదయము తెరవబడిన మనస్సును నాయన ప్రతి ఒక్కరికి అనుగ్రహించమని సూటిగా తేటగా మీ యొక్క వాక్యపు వెలుగులో ప్రతి ఒక్కరిని నడిపించమని మీరు ఒక్కరే మహిమ పొందమని ఏసు నామములు ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె దేవుడు ఈ రోజున నీవు గనక ప్రార్థిస్తే దేవుడు ఏ ఏ ఆశీర్వాదాలు దేవుడు నీ నా జీవితంలో ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నాడు ఒక టెన్ పాయింట్స్ని చూద్దాం మొదటిగా మనం ఫిలిపీన్కి రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం ఆరో వచనంలో చూస్తే దేనిని గూర్చి చింతపడకుడి కానీ ప్రతి విషయంలోనూ ప్రార్థన విజ్ఞాపనముల చేత కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా మీ విన్నపములను దేవునికి తెలియచేయడి అని అంటున్నాడు అనేక విషయాల్లో చింతిస్తూ ఉంటాము దేవుడు అంటున్నాడు నీ భారాన్ని నీ చింతని నా మీద వెయ్యి అని అంటున్నాడు ఎందుకంటే మన గురించి చింతించేవాడు ఆయన ఒక ఆయన ఉన్నాడు కనుక ప్రతి విషయంలో కూడా కృతజ్ఞతా స్థుతులు తెలియజేసుకుంటూ ప్రార్థన విజ్ఞాపనల చేత మన మనవులను మన విజ్ఞాపనలను ఆయన సన్నిధిలో ప్రార్థించాలి అని అంటున్నాడు విన్నపించుకోండి అని అంటున్నాడు అలాగే మనం మతైసు వార్త ఆరు ఆరులో కనుక చూస్తే నీవు ప్రార్థన చేయనప్పుడు నీ గదిలోనికి వెళ్ళి తలుపు వేసి రహస్య మందున్న నీ తండ్రికి ప్రార్థన చేయము అప్పుడు రహస్య మందు చూచు నీ తండ్రి నీకు ప్రతిఫలం ఇచ్చును అని అంటున్నాడు మనుషులకి కనపడాల
దేవుడు దగ్గర నువ్వు వెళ్ళినప్పుడు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నప్పుడు నీకు వచ్చిన భాషలో ఆయనతో నువ్వు ముచ్చటిస్తూ ఉంటే ఆయనతో నువ్వు మాట్లాడుతూ ఉంటే దేవుడు నిన్ను సంరక్షిస్తాను అని అంటున్నాడు ఆయన నిన్ను కాపాడుతాను అని అంటున్నాడు రక్షిస్తాను అని అంటున్నాడు అన్ని విషయాల్లో కూడా నీకు ఒక కంచె వేసి ఉంచుతాను అని అంటున్నాడు ఎందుకు అని అంటే నువ్వు ప్రార్థన చేస్తున్నావు గనక ఆ ప్రార్థన యోగు కేసిన కంచె ఒకటి పది ప్రకారము నీ చుట్టూరుత కూడా ఒక కంచె ఆయన వేసి ఉంచి నిన్ను ప్రొటెక్ట్ చేసి ఆయన సంరక్షణలో నిన్ను నడిపించడానికి ఆయనకి ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు ఒక ఇంటికి ఏ విధంగా అయితే ఫెన్సింగ్ ఉంటుందో ఏ విధంగా అయితే మనం ప్రహరీ గోడ కట్టుకుంటామో ఏది పడితే అది లోపలికి రావటానికి వీలు లేకుండా ఆ ప్రహరీ గోడ ఆ గేటు ఆపివేస్తుందో అదేవిధంగా నువ్వు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయన నీ చుట్టూరుతో ఒక కంచి వేసి నిన్ను లోపల సురక్షితముగా ఆయన యొక్క హస్తాల్లో కాపాడుతూ ఉంటానని అంటున్నాడు నువ్వు బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఆశ్రదించబడతావు లోపలికి వచ్చినప్పుడు ఆశ్రదించబడతావు ఆయన దుడ్డుకర దండముతో నీకు ఆదరణ దయచేస్తానని అంటున్నాడు ప్రార్థన ద్వారా నీకు సంరక్షించబడతావు అని దేవుడు సెలవిస్తూ ఉన్నాడు ఒక విఐపికి ఏ విధముగా సెక్యూరిటీ మనం ఇస్తామో ఒక విఐపి వస్తూ ఉన్నప్పుడు ఒక ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఒక చీఫ్ మినిస్టర్ ఉన్నప్పుడు ఏ విధముగా అయితే పోలీస్ వారు రక్షిస్తారో అదే విధంగా దేవుని యొక్క ప్రొటెక్షన్ తన యొక్క పిల్లలకు ఆయన అనుగ్రహించేవాడై ఉన్నాడు సో ఈ రోజున నీకు ఆ రక్షణ నీకు కావాలి అని అంటే సంరక్షించబడాలి అని అంటే ఆ యొక్క ప్రార్థన జీవితంలో నీవు ఆయన సన్నిధికి వచ్చి అడిగి పొందుకోవాల్సిన పొందుకో అని దేవుడు సెలవిస్తూ ఉన్నాడు రెండవదిగా చూస్తే ప్రార్థన పరిస్థితులు మారుస్తుంది అని అంటున్నాడు ప్రేయర్ చేంజెస్ థింగ్స్ ప్రతి ప్రార్థనకి జవాబు దేవుడు ఇచ్చేవాడై ఉన్నాడు ఆయన అడిగిన వాటి కంటే ఊహించిన వాటి కంటే అత్యధికముగా ఇచ్చేవాడై ఉన్నాడు మనం అడిగినవన్నీ పొంది ఉన్నామని నమ్మమంటున్నాడు పదకొండు ఇరవై నాలుగు మార్కుసు వార్తలు సో ప్రతిదీ కూడా నువ్వు అడిగినవన్నీ కూడా పొందటానికి నీ పరిస్థితిని మార్చటానికి నీవు ఆయన మీద విశ్వాసం ఉంచి అడిగినప్పుడు ఆయన ప్రతి పరిస్థితిని కూడా మార్పు చెందే విధముగా నీకున్న పరిస్థితుల్లో నుంచి దేవుడు అననుకూలమైన వాటిల్లో నుంచి అపవిత్రమైన వాటిల్లో నుంచి ఆ యొక్క జిగటగల దొంగ ఊబిలో నుంచి ఆ పరిస్థితుల్లో నుంచి దేవుడు నిన్ను మరణం నుంచి జీవంలోనికి దాటిస్తాను అని అంటున్నాడు ప్రార్థన వల్ల పరిస్థితిని మార్చటానికి దేవుని సన్నిధిలో నువ్వు ప్రార్థన చేసిన ఆ ప్రార్థనను బట్టి దేవుడు నీ ప్రతి పరిస్థితికి అననుకూలమైన పరిస్థితులన్నీ అనుకూలపరిచి నువ్వు ఊహించని కార్యాలు దేవుడు నీ జీవితంలో చెయ్యాలి అని దేవుడు ఈ రోజున పూనుకొని నీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు స్థుతి నీ స్థితిగతులు మారుస్తుంది ప్రార్థన నీ పరిస్థితులు మారుస్తుంది అనేక విషయాల్లో నువ్వు దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళి నీ యొక్క హృదయం అంతరంగంలో నుంచి వచ్చే మొరతో నీవు చెప్పుకోలేనివి ఎవరితో మాట్లాడలేనివి దేవుని సన్నిధికి వచ్చి నువ్వు పరిచి ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆ అంతరంగంలో నీకున్న బాధ వేదన అంత దేవుని సన్నిధిలో కనుక నువ్వు ప్రార్థన చేయగలిగితే దేవుడు నీ పరిస్థితిని మార్చడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు ఈ రోజున దేవుని దగ్గరికి నువ్వు వచ్చి హృదయపూర్వకంగా నీవు గనక ప్రార్థన చేస్తే ఎరుషలేము కిటికీలు తీసి ఆ ఎరుషలేము తట్టు ప్రార్థన చేసిన ఒక దానియల్ని చూస్తూ ఉన్నాము ఎంతోమంది భక్తులు ఆ విధముగా దేవుని తట్టున వారి చేతులు ఎత్తి ప్రార్థన చేయటం మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈ రోజున నీ నైవేద్యము నీ సాయంకాల నైవేద్యము నీ ప్రార్థన దేవుని సన్నిధికి ఏ విధముగా ధూపం వలె చేర్చబడుతుందో లేదో నీవు ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేసుకుంటూ నువ్వు ఉన్న పరిస్థితుల్లో నుంచి దేవుని సన్నిధికి వచ్చి ప్రార్థన చేయగలిగితే ఆ చీకటి నుంచి లేకపోతే ఆ కూపంలో నుంచి ఆ జిగట గల దొంగ ఊబిలో నుంచి ఆ యొక్క నాశనకరమైన గుంటలో నుంచి దేవుడు నిన్ను బయట తీసుకొచ్చి జీవాన్ని ఇచ్చి నీకు జీవింపచే ఆత్మతో నింపి జీవాహారమై ఉన్న ఏ సుక్రీస్తు ప్రభు దగ్గరికి నిన్ను రావాలి అని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు నీ పరిస్థితులు ఈ రోజున ఎలాగో ఉన్నప్పటికీ దేవుని సన్నిధికి వచ్చి హృదయపూర్వకంగా ఆయన అడగగలిగితే దేవుడు నిన్ను ఆశ్రదించి గొప్ప జనాంగంగా చేయటానికి ఇష్టపడతా ఉన్నాడు నేను ఒకప్పుడు అన్యుల కుటుంబంలో నుంచి వచ్చిన దాన్నే నాకు ప్రార్థన చేయటం రాదు కానీ నన్ను నడిపించిన ఆయన నాకు ఈ విధముగా ప్రార్థన చేయాలని చెప్పారు ఏ విధముగా అయితే ఒక స్నేహితుడితో మీరు యొక్క బాధను పంచుకుంటారో మీ యొక్క ఆ యొక్క కష్టాన్ని ఇతరులకు చెప్పుకుంటారో అదే విధముగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి అని చెప్పి ముగించగలిగితే ఆమెను అని చెప్పగలిగితే ఆ ప్రార్థన దేవుని సన్నిధికి ధూపం వలె చేర్చబడుతుంది అని చెప్పారు ఒక స్నేహితుడితో ఏ విధముగా మాట్లాడతామో ఒక తండ్రితో ఏ విధముగా మనం విన్నవించుకుంటామో ఆ విధముగా మన యొక్క కష్టాన్ని మన యొక్క ఆ యొక్క ఇరుకుల్లో ఇబ్బందుల్లో కన్నీటిలో వేదనలో శోధనలో బాధలో ఆ యొక్క ఇబ్బందుల్లో దేవుని సన్నిధికి వచ్చి గనక నీవు ఉన్నది ఉన్నట్లుగా గనక చెప్పగలిగితే దేవుడు పరిస్థితులన్నింటినీ కూడా దేవుడు చక్క పెట్టడానికి ఆయన సమర్థుడై ఉన్నాడు నువ్వు వెళ్తున్న ఆ చీకటి ఆ నరకము ఆ యొక్క ఆ కూపంలో నుంచి దేవుడు నిన్ను బయటికి తీసుకురావాలి అని అంటే ఆయన ఒక్కడే మార్గము సత్యము జీవమై ఉన్నాడు 
నీ లైఫ్ మీద ఆధిపత్యము అధికారము వహించగలిగిన సర్వశక్తి మంత నీడకి నిన్ను నీవు అప్పగించుకోగలిగితే ఆయన నీ ప్రతి పరిస్థితిని చక్కపెట్టి అనేక మందికి దీవెనకరముగా ఆశీర్వాదకరముగా బహుతిరములకు స్వభాతి సేమగా సంతోషానికి కారకులుగా నిన్ను నన్ను వాడుకోవడానికి దేవుడు ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు మూడవ పాయింట్ ప్రేయర్ గివ్స్ యూ హోప్ నీకు నిరీక్షణ ఎక్కడ ఉంది ఏంటి నీ నిరీక్షణ అంటే ఈ రోజును మనము సినిమాలు చూడకుండా లేకపోతే ఫిల్దీ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడకుండా సీరియల్స్ చూడకుండా అన్నిటి నుంచి దూరంగా మనం వచ్చేసి ఆ లోకంలో ఉన్న లోకానికి వేరుగా ఉండి దేవుని యొక్క పరిశుద్ధమైన లేఖనాలు చదువుతూ ప్రార్థిస్తూ అనేకులకు ఆశీర్వాదకరముగా నీవు నేను వాడబడాలి అని కోరిక ఉన్నది కనుక దేవుడు అంటున్నాడు నీ నిరీక్షణ నిన్ను సిగ్గుపరచదు అని అంటున్నాడు ఏంటి మన నిరీక్షణ అంటే మన పౌరస్థితి పరలోకంలో ఉంది ఆ పరలోక రాజ్యానికి నీవు నేను వారసులు అవ్వాలని అంటే ఆయనే మార్గమై ఉన్నాడు అని తెలుసుకోవాలి యేసుక్రీస్తు ఒక మతముకు సంబంధించిన ఆయన కాదు ఆయన మార్గమై ఉన్నాడు మనము హిందూ భాషలో మాట్లాడాలి అని అంటే స్వర్గం నరకము అని అంటాం స్వర్గానికి వెళ్ళాలి ఆ పరలోకానికి వెళ్ళాలి ఆ నిత్య జీవానికి వెళ్ళాలి అని అంటే ఆ యొక్క రాజ్యానికి నీవు వారసురాలు కావాలి అని అంటే ఆయన ద్వారా తప్ప ఎవరి ద్వారా కూడా నీవు నేను పరలోకం చేరలేము అని అంటున్నాడు కనుక ఆ నిరీక్షణ నీవు నేను కలిగి ఉన్నప్పుడు ఆ నిరీక్షణతో నీవు ఆయన దగ్గర వేచి ఉన్నప్పుడు నిన్ను నన్ను సిగ్గుపరచక మన తలను ఎత్తువాడుగా ఉన్నాడు నువ్వు పడిపోయిన స్థితిలో నుంచి మరల నిన్ను ఉద్ధరించుతాను అని అంటున్నాడు నీ జీవితంలో ఒకవేళ ఒక గొడ్రాలుతనముతో ఆత్మల్ని కనలేక లేకపోతే భౌతిక లోకంలో పిల్లల్ని కనలేక ఒకవేళ ఉంటే దేవుడు అంటున్నాడు నా దగ్గరికి రా నీ ప్రతి పరిస్థితిని మార్చి నీకు నిరీక్షణ కలగచేసి నేను నేను గొప్ప చేస్తాను అని అంటున్నాడు సో యూ హ్యావ్ ఎవ్రీ హోప్ ఇన్ హిమ్ నీ కావలసినవన్నీ కూడా ఆయన దగ్గర నువ్వు పొందుకుంటావని నువ్వు నమ్మాలి అడుగు వాటి కంటే నువ్వు ఊహించి వాటి కంటే నువ్వు అత్యధికముగా ఆయన మనకు అనుగ్రహించేవాడు అయి ఉన్నాడు ప్రతి పరిస్థితికి చాలిన దేవుడు ఆయనే నీ స్థితిగతులు అంతా కూడా తెలిసిన వాడు నీ అంతరంగం తెలిసిన వాడు నీ యొక్క తల వెంట్రుకులు లెక్క తెలిసిన వాడు నీ సంచారములు లెక్క తెలిసిన వాడు ఆయన ఒక్కడే అయి ఉన్నాడు కనుక ఆయన ఆత్మపూర్ణుడిగా ఎప్పుడైతే మనం ఆహ్వానిస్తామో మనము ఆత్మపూర్ణులుగా తయారు చేయబడిన తర్వాత ఆ యొక్క సంపూర్ణతలోనికి నీవు నేను నడిపించబడిన తర్వాత వెనుకకు తిరగక మన నిరీక్షణ మనల్ని సిగ్గుపరచదని దేవుని మీద ఆధారపడినప్పుడు ఆ యొక్క పరలోక రాజ్యానికి ఆ నిత్య జీవానికి మనం వారసులు అవుతాము ఈ లోకంలో ఉన్నవన్నీ కూడా శరీరాస నేత్రాస జీవపుడంబలు వీటిల్లో నుంచి మనం ప్రత్యేకించబడ్డామని ఆయన ఇమేజ్ లో మనం చేయబడ్డాం We are made in the image of God and we wish you to know how to do it. How much is it? You are the God of God and the God of God. You are the God of God and the God of God. So, you are the God of God and the God of God. You are the God of God and the God of God. Number 4 point, choose the prayer draws you closer to God. You are the God of God and the God of God and the God of God and the God of God. ఒక వ్యక్తితో మనం సహవాసం చేస్తున్నప్పుడు వన్ ఆర్ టూ డేస్లో ఆ వ్యక్తి గురించి మనకి పరిపూర్ణంగా తెలియకపోవచ్చు కానీ ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అతనితో కానీ ఆమెతో కానీ మనం సహవాసం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ వ్యక్తి యొక్క లక్షణాలు ఎలా ఉన్నాయి ఆ వ్యక్తి బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఎలా ప్రవర్తిస్తారు లోపల ఉన్నప్పుడు ఎలా ప్రవర్తిస్తారు ఎలా ఇన్ అండ్ అవుట్ ఎట్లా ఉన్నారు అనేది మనం తెలుసుకుంటాం అదేవిధంగా దేవునితో నువ్వు సన్నిహితంగా ఆయన యొక్క స్వరూప్యంలో నువ్వు మలసపడ్డావని తెలుసుకొని ఆయనతో సహవాసం చేయగలిగితే ఆయనతో నువ్వు అనుసంధానమయ్యి దేవుని యొక్క లక్షణాల్ని నువ్వు ఆయన యొక్క గొప్పతనాన్ని తెలుసుకోగలిగితే ద యాట్రిబ్యూట్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఆయన గురించి నువ్వు తెలుసుకోగలిగితే ఆయన గుణలక్షణాన్ని బట్టి ఆయన నామాన్ని నువ్వు ప్రచురం చేయటం మొదలుపెట్టినప్పుడు ఆయనతో సన్నిహితమైన సంబంధం నీకు ఏర్పడినప్పుడు దేవుని యొక్క ఆలోచన విధానము నీవు నేను తెలుసుకోగలుగుతాం ఇట్ విల్ మేక్ యూ క్లోజ్ టువర్డ్స్ గాడ్ దేవుడు నిన్ను ఆయన సమీపంగా ఆయన దగ్గరికి రావాలి అని కోరుకుంటా ఉన్నాడు ఇప్పుడు మన పిల్లలు మన దగ్గరికి వచ్చి ఏదైనా అడుగుతూ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఏం కావాలో అది వెంటనే మనం ఇస్తాం వాళ్ళు అడగకపోతే మనం కొద్ది టైం ఉందిలే వాళ్ళు ఇంకా అడగలేదు కదా అని చెప్పేసి మనం దాన్ని డ్రాక్ చేస్తూ ఉంటాం అదేవిధంగా దేవుని సన్నిధికి క్లోజ్గా వస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయన మనసును మనం తెలుసుకున్నప్పుడు ఆయన హృదయంలో ఏమి మన పట్ల ఒక ఉద్దేశం కలిగి ఉన్నాడో అది మనం తెలుసుకోగలుగుతాం ఇట్ విల్ డ్రా యూ క్లోజర్ అండ్ క్లోజర్ టువర్డ్స్ గాడ్ వెన్ యూ ప్రే నీకు ఆ వచ్చి రాని లాంగ్వేజ్లోనే ఆ వచ్చి రాని భాషలోనే నీవు దేవుని సన్నిధిలో కనుక ప్రార్థన చేయగలిగితే నేను గొప్ప ప్రార్థన పరులను కాదు గొప్ప ప్రార్థన పరులను కాదు అని చెప్పి నీవు నోరు తెరవకపోతే నువ్వు అడగకపోతే నువ్వు పొందుకోలేకపోతున్నావు నువ్వు అడగకనే పొందక ఉన్నావు అని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది నీ నోరు బహుగా తెరువుము నేను దాని నింపేదను అని అంటున్నాడు నువ్వు అడగంగానే దేవుడు అనుగ్రహించేవాడు అయి ఉన్నాడు అందుకే మతేసు వార్త ఏడు ఏడులు అంటున్నాడు అడిగితే ఇస్తాను వెతికితే
నువ్వు ఊహించలేవు నువ్వు కనీసం దాన్ని కనీసం ఆలోచన కూడా చేయలేవు అంత గొప్పగా దేవుడు నిన్ను నన్ను ఆశీర్వదించడానికి ఆయనకు సమీపస్థుడుగా సమీపస్థురాలుగా నిన్ను రమ్మని కోరుకుంటూ ఉన్నాడు ఆయన దినమెల్లా ఆయన చేతులు చాచి ఉంచాడు నువ్వు నన్ను ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నావు దేవా అంటే నేను నిన్ను ఇంతగా ప్రేమిస్తున్నాను అని చెప్పి ఆయన సిలువలో తన రక్తాన్ని కార్చినంతగా ఆయన తన యొక్క హస్తాల్ని చాపి ఆయన యొక్క ఆ బాహులోకి నిన్ను నన్ను రమ్మని ఈ రోజున పిలుస్తూ ఉన్నాడు ఎంతకాలం నువ్వు ఈ లోకంలో ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటావు ఎంతకాలం ఈ లోకస్తుల వైపు తిరుగుతూ ఉంటావు ఎంతకాలం నువ్వు స్నేహితులని బంధాలని ఇలాగన బంధుత్వాలని వాటి వెనకాల పడుతూ ఉన్నావు దేవుడు అంటున్నాడు నేను తప్ప నీకు ఒక రక్షకుడు లేడు నువ్వు ఎక్కడికన్నా వెళ్ళు దేవుని దగ్గరికి రావాల్సిన బద్దులమై ఉన్నా మనం రాను ఉద్దేశించిన ఎడలా నీవు దేవుని వద్దకే రావాలని నాలుగు ఒకటి ఇర్మియా గ్రంథంలో చాలా స్పష్టంగా చెప్తా ఉన్నాడు నాకు ఒక పాస్టర్ గారు ఒకసారి చెప్పారు ఎవరైనా ఒక వ్యక్తికి ఒక దాహం వేసినప్పుడు మనం మామూలుగా ఎండలో వెళ్తా ఉన్నప్పుడు కూల్ డ్రింక్ షాప్కి వెళ్ళి ఒక థమ్సప్ను ఒక పెప్సీను తాగుతూ ఉంటాం కానీ ఆ పెప్సీ ఆ థమ్సప్ నీకు దాహాన్ని తీర్చదు కానీ దాహాన్ని పెంచుతుంది కానీ నువ్వు ఎప్పుడైతే ఒక గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ మామూలు నీళ్లు స్వచ్ఛమైన నీళ్లు తీసుకొని తాగుతావో అప్పుడు మాత్రమే నీ దాహం తీరుతుంది అదేవిధంగా నువ్వు ఎక్కడికన్నా వెళ్ళు ఏమన్నా చెయ్యి కానీ రావాల్సిన ఆ యొక్క ప్లేస్ మాత్రం మరలా నీకు దేవుడే దిక్కయి ఉన్నాడు ఆయనే నీకు దాగు స్థలం అయి ఉన్నాడు నువ్వు ఎక్కడికన్నా వెళ్ళు ఏమన్నా చెయ్యి మరలా రావాల్సింది దేవుని పాదాల దగ్గరికి నీవు ఈ రోజున చేస్తున్న దేవునికి వ్యతిరేకమైన పనులు నీకు హానిని కలగ చేసి నీకు గాయాన్ని రేపేవిగా ఉంటాయి కానీ దేవునికి నువ్వు సమీపస్థుడిగా వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు వస్తూ ఉన్నప్పుడు దేవుడు నిన్ను సంరక్షించి పోషించి కాపాడి కనికరించి కృపం చూపించి నిన్ను గొప్ప చేస్తానని అంటున్నాడు నిన్ను అనేక జనమునకు ఒక తల్లిగా ఒక తండ్రిగా అబ్రహాము సారాని ఏ విధముగా దేవుడు జనములకు తల్లిగా తండ్రిగా చేశాడో ఆ విధముగా నిన్ను నన్ను వాడుకోవాలని దేవుడు కోరుకుంటా ఉన్నాడు ఐదవ పాయింట్లో ప్రేయర్ మేక్స్ యూ హ్యాపీ నీకు సంతోషం ఎక్కడ కలుగుతుంది అంటే దేవుని సన్నిధికి వచ్చినప్పుడు మాత్రమే కలుగుతుంది ఈ లోకంలో నువ్వు ఎక్కడికన్నా వెళ్ళు ఎన్ని సినిమాలన్నా చూసి రాత్రి అవర్స్ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఆ యొక్క సినిమా హాల్లో గడిపిరా లేకపోతే ఫ్రెండ్స్తో షికార్కి వెళ్ళిరా లేకపోతే పబ్బులకి తిరుగు నువ్వు ఎక్కడికన్నా తిరుగు కానీ నీకు సంతోషం దొరకదు గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులు సెలబ్రిటీస్ సహితము వాళ్ళు ఎంతో మందిని ఆ యొక్క నవ్వించేవారు సహితము వాళ్ళ జీవితాల్లో చూస్తే వాళ్ళకు ఒక ఫలభరితమైన జీవితం లేదు వాళ్ళని సంతోష పెట్టేవారు ఎవరూ లేరు ప్రజల్ని సంతోష పెట్టేవారు సెలబ్రిటీస్గా కొనియాడబడుతూ ఉన్నవారు చాలామంది ప్రపంచంలో ఉంటారు కానీ వాళ్ళకి సంతోషము లేదని వాళ్ళు ఎంతో బాధపడుతూ ఉన్న ప్రజలు ఎంతోమంది ఈ లోకంలో ఉన్నారు నీకు ఎక్కడ సంతోషం కలుగుతుందంటే దేవుని దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మాత్రమే సంతోషం కలుగుతుంది యూ ఫీల్ హ్యాపీ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఆరవ పాయింట్లో ప్రేయర్ హీల్స్ యూ ఫ్రమ్ ఆల్ పెయిన్ ప్రతి ఒక్క బాధ నుంచి ప్రతి ఒక్క కష్టము నుంచి ప్రతి వేదన నుంచి కన్నీటి నుంచి దేవుడు నిన్ను బయటకు తీసుకొస్తాడు ఇట్ విల్ గివ్ యూ రిలీఫ్ వెన్ యూ ఆస్క్ గాడ్ వెన్ యూ జస్ట్ నీ యొక్క హృదయంలో ఉండే ఆ బాధను అంతా దేవుని సన్నిధిలో కనుక నువ్వు వ్యక్తపరచగలిగితే ప్రతి పెయిన్లో నుంచి దేవుడు నిన్ను బయట తీసుకొస్తానని అంటున్నాడు ఒకవేళ పిల్లల దగ్గర నుంచి నీకు గాయమవుతూ ఉందా భర్త దగ్గర నుంచి అవుతూ ఉందా భార్య దగ్గర నుంచి అవుతూ ఉందా దేవుడు అంటున్నాడు నేను నిన్ను వాటిలో నుంచి బయటకు తీసుకొస్తాను నీవు నాకు బొర పెడతావా నీ విజ్ఞాపనలు నీ ప్రార్థనలు నీ ఆచరణలు నీ యొక్క ప్రార్థన జీవితము దేవుడు వాల్యూ ఇస్తూ ఉన్నాడు ఆయన మనిషిని ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నాడంటే తనకు తానుగా రిక్తునిగా ఈ లోకానికి వచ్చి నీ కోసం నా కోసం మరణించాడు ఆయన సిలువ రక్తము ద్వారా నీకు నాకు విమోచన ఉంది రక్షణ ఉంది హీఈస్ అవర్ రిడీమర్ హీఈస్ అవర్ సేవియర్ హీఈస్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ అస్ Without him, we cannot exist on this earth at all. Third point, choose the prayer makes you less selfish. Swarthani pakkak petti vesi. దేవుని యొక్క ప్రేమను నీలో నాలో దేవుడు చూడాలని అనుకుంటాడు స్వార్థపూరితమైన ప్రార్థనలు నేను ఆశీర్వదించబడాలి నా కుటుంబం ఆశీర్వదించబడాలి నా పిల్లలు ఆశీర్వదించబడాలి ఈ విధముగా కాకుండా నేను నాతో పాటు నా పిల్లలు నా యొక్క కుటుంబము అలాగే నా చుట్టుప్రక్కల ఉన్న ప్రాంత ప్రజలు అందరూ కూడా ప్రపంచంలో నలుమూలల ప్రజలు కూడా రక్షించబడాలి అని ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రజలు అందరికీ కూడా ఆశీర్వాదకరంగా నీ ఉన్న చోటను ప్రార్థన చేయగలిగితే దేవుడు నిస్వార్థమైన నీ ప్రేమను నిస్వార్థమైన నీ ప్రార్థనను ఒక పరిశుద్ధుల ప్రార్థన పాత్రలో నీ ప్రార్థన పాత్ర దాన్ని కలిపి దేవుడి సన్నిధికి ధూపం వలె చేరుస్తానని అంటున్నాడు నీకున్న ఆ నిస్వార్థమైన సేవను దేవుడు చూస్తూ ఉన్నాడు ఈ రోజున నీ కలిగి ఉన్నది ఇతరులకు ఇవ్వగలుగుతున్నావా నీకు తెలిసింది ఇతరులకు పంచగలుగుతూ ఉన్నావా ఈ పన్నెండు మంది శిష్యులు వాళ్ళ కలిగి ఉన్నది ఇతరులకి
ఈ రోజున నీకు కలిగి ఉన్న ఆ సాక్ష్యాన్ని కాపాడుకుంటూ నీకు తెలిసిన ఆ కొద్దిపాటి దేవుని గురించి నువ్వు ప్రకటించడానికి ఇష్టపడితే దేవుడు నీ ప్రార్థన ఆలకించి నీకు జవాబు వెంటనే ఇచ్చి అనేక మందిని దేవుడు నీ వైపును ఆకర్షితులుగా చేసి దేవాది దేవుని గురించి నువ్వు చెప్పగలిగితే నువ్వు మాట్లాడగలిగితే నోరు విప్పగలిగితే ఇతరుల జీవితాల్లో జీవాన్ని నువ్వు పోయగలుగుతావు ఆ జీవము దేవుని యొక్క వాక్యమైనది అది వెలుగులోకి అనేకులు నడిపించడానికి ఆ జీవ వాక్కు నీ నోటను ఉంచాడు ఆ యొక్క ఉదరంలో నుంచి జీవ వాక్కు జీవ జలపు నది నీలోనే పెట్టాడు ఆయన ఒక నది ఏ విధముగా అయితే అనేక ప్రాంతాల నుంచి ఆ ఓటర్ని తీసుకొస్తుందో అదే విధముగా నీవు అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉడునట్లుగా ఆ జీవపు ఊట నీలోనే పెట్టి ఆ జీవ వాక్కు నీ నోట్లో నుంచి బయటికి వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు అది జీవమై వెలుగై అందరి జీవితాలు అది మేనిఫెస్టేషన్ చేయడాన్ని దేవుడు ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు ఎయిత్ పాయింట్ వచ్చేసి ప్రేయర్ కీప్స్ యూ ఇన్ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క చిత్తమును నెరవేర్చేటట్లుగా దేవుని యొక్క కృపకు పాత్రలుగా ఇది మంచి ఇది చెడు ఇది మేలు ఇది కీడు అని దేవుడు మనకు తెలియచేసినప్పుడు ఆదాముతో దేవుడు సెలవిచ్చాడు నువ్వు ఇది అన్ని ఈ ఫ్రూట్స్ అన్ని తినొచ్చు కానీ ఒక్క ఫర్బిడన్ ఫ్రూట్ జోలికి మాత్రం నువ్వు వెళ్ళొద్దు అని అన్నాడు గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ ఎ ఫ్రీ విల్ టు యాడమ్ అది మిస్యూస్ చేసి ఆజ్ఞను అతిక్రమించి పాపంలో పడిపోయారు ఆదాము అవ్వ ఈ రోజున నీకు దేవుడు ఫ్రీ విల్ ఇచ్చాడు నీకు ఇది మంచి ఇది చెడు సినిమాలు చూడద్దు అని దేవుడు ఒక వైపును చెప్తూ ఉంటే సినిమాలకి షికార్లకి సీరియల్స్కి ఎంత సమయాన్ని మనం వెచ్చిస్తూ ఉన్నాం ఎంత టైంను నువ్వు వేస్ట్ చేస్తూ ఉన్నావు పబ్బులకు తిరుగుతూ గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ అని బాయ్ ఫ్రెండ్స్ అని ఇలా రకరకాలుగా టైంను వేస్ట్ చేస్తూ ఒక పక్కన ఈ యూట్యూబ్లని ట్విట్టర్లని రకరకాల వీటిల్లో పడిపోయి ఆ యొక్క వాట్సాప్లో పడిపోయి నీవు వాట్సాప్ రోజుకి ఎంత సమయం అయితే చూస్తూ ఉన్నావో అంత సమయాన్ని దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని గనక చదవగలిగితే దేవుని సన్నిధిలో గనక ప్రార్థన చేయగలిగితే దేవుడు నీ జీవితంలో గొప్ప మార్పునివ్వబోతూ ఉన్నాడు ఎన్నోసార్లు ఎవరైనా మెసేజ్ పంపించారా ఏదైనా నాకు మెసేజ్ వచ్చిందా అని చెప్పి చాలాసార్లు మనం ఆ యొక్క వాట్సాప్కి ఎడిక్ట్ అయిపోయి ఉన్నాం కానీ దేవుడు అంటున్నాడు నువ్వు ఎన్నిసార్లు వాట్సాప్ ఈరోజు చూసావా అన్నిసార్లు దేవుని యొక్క ఆ యొక్క బైబిల్ని కనుక నువ్వు చదవగలిగితే దేవుని యొక్క వాక్యము సూటిగా తేటగా నీతో మాట్లాడటానికి దేవుడు ఇష్టపడతా ఉన్నాడు సో గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ యూ ఎ ఫ్రీ విల్ ఇన్ విచ్ ఎవర్ వే యూ వాంట్ టు గో యూ కెన్ గో బట్ ద రిజల్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఫేస్ ఇట్ నీ దేహంతో చేసిన మంచి క్రియలైనా చెడ్డ క్రియలైనా ఒకనొక రోజున నీవు ఆయన యొక్క ఎదుట నువ్వు లెక్క అప్పచెప్పవలసి ఉన్నది దేవుని ఎదుట ప్రతి ఒక్కరము లెక్క అప్పచెప్పాలి నువ్వు చేసిన మంచి క్రియలైనా చెడ్డ క్రియలైనా నీతి మంతుల మీద అనీతి మంతుల మీద ఒకే వర్షాన్ని కురిపిస్తూ ఉన్నాడు దేవుడు అందరూ ఆయన మహిమను చూడాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు తొమ్మిదవ పాయింట్ చూస్తే ప్రేయర్ గివ్స్ యూ విక్టరీ నీకు ఎక్కడ విజయం దొరుకుతుంది అని అంటే దేవుని సన్నిధికి వచ్చినప్పుడు మాత్రమే విజయం దొరుకుతుంది నీకు జయం కలగాలి అని అంటే ప్రతి దాంట్లో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బీ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ యూ హ్యావ్ టు సీక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ ఎవ్రీ వాక్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ ఇఫ్ యూఆర్ డల్ ఇన్ ఎనీ సబ్జెక్ట్ యూ హ్యావ్ టు సీక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ గాడ్ లెవెన్ టు ఐజయా ఆ యొక్క వాగ్దానాన్ని ఎత్తి పట్టుకొని జ్ఞాన వివేకములకు ఆధారముగా ఆత్మ ఆలోచన బలములకు ఆధారముగా ఆత్మ తెలివిగల యహో ఎంత భయభక్తులు పుట్టించే ఆత్మతో నన్ను నింపుదేవా అని చెప్పి కనుక నువ్వు ప్రార్థన చేయగలిగితే ఆ సబ్జెక్టు ఏదైతే డిఫికల్టీగా నువ్వు ఫీల్ అవుతూ ఉన్నావో ఆ సబ్జెక్టులో దేవుడు నీకు జ్ఞానాన్ని అనుగ్రహిస్తానని అంటున్నాడు నీకు వివేకమును కలగ చేస్తానని అంటున్నాడు ఇన్ విచ్ ఎవర్ సబ్జెక్ట్ ఇన్ విచ్ ఎవర్ ఏరియా యుఆర్ అన్సక్సెస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ టుడే God is telling, if you come to me, I'll give you success. Failures are the stepping stones for success. Please remember this, all of you. You are a failure, you are a failure, you are a failure, you are a part of God, you are a success, you are a success, you are a success. You are a failure, 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 you are a failure. ఈ లోకంలో నీకు నాకు దేవుడు ఏ పని అయితే అప్పు చెప్పాడో ఈ రోజున నీ స్థితి కొద్దిగా ఉన్నా తుదకు అది మహాభివృద్ధి చెందుతుందని యోగ గ్రంథములు మనం సెలవిస్తున్నట్లుగా దేవుడు నీతో నాతో ఈ రోజు చెప్తున్నాడు ఫెయిల్యూర్స్ వైపు నువ్వు చూడద్దు సక్సెస్ ఈజ్ దేర్ ఫర్ యూ వెన్ యూ కమ్ టు బీ దేవుని దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు నీకు అంత కూడా సక్సెస్ దేవుడు అనుగ్రహిస్తాడు చివరిగా ప్రేయర్ మేక్స్ యూ స్పిరిచువలీ స్ట్రాంగ్ ఆత్మీయంగా నువ్వు బలపడాలి అని అంటే ప్రార్థనా జీవితం చాలా అవసరమైనది టూ అవర్స్ ఫార్టీ మినిట్స్ మనకి దశమ భాగం ఇవ్వాలి అని అంటే మనం ఎంతమంది ఆ యొక్క టూ అవర్స్ ఫార్టీ మినిట్స్ దేవునికి ఇవ్వగలుగుతున్నాం టైంలో
దేవుని సన్నిధికి వచ్చు వారిని ఖచ్చితంగా ఆయన విడువక ప్రేమించేవాడు శాశ్వతమైన ప్రేమ ఆయన కలిగి ఉన్నవాడు శాశ్వతమైన ప్రేమతో నేను నిన్ను ప్రేమించుచున్నాను కనుక విడువకాన్ని ఎడల కృప చూపిస్తున్నాను అని అంటున్నాడు ఇర్మియా గ్రంథంలో ఈ రోజున నీ నా జీవితంలో ఆ శాశ్వతమైన ప్రేమ దేవుని యొక్క ప్రేమ నీవు నేను కలిగి ఉన్నప్పుడు నీకు అన్ని విషయాల్లో విజయాన్ని అనుగ్రహిస్తూ నిన్ను ఆత్మీయ స్థితిలో బలపరిచేవాడై ఉన్నాడు ప్రేడ నీ ఆత్మ వర్ధిలుచున్న ప్రకారం నువ్వు అన్ని విషయాల్లో వర్ధిలుతూ సౌఖ్యంగా ఉండాలని ప్రార్థిస్తున్నాను అని సెలవిస్తా ఉన్నాడు మూడో యోహం రెండో వచనంలో ఈ రోజు నీ జీవితంలో ఆత్మీయ స్థితిలో ఏ విధముగా నువ్వు బిల్డప్ చేసుకోగలుగుతూ ఉన్నావు ప్రార్థన ద్వారానే నీవు ఆత్మీయ స్థితిలో ఎదగలుగుతావు ప్రార్థన దేవునితో నువ్వు సంభాషించటం నీ యొక్క విన్నపాలు దేవుని సన్నిధికి చేర్చబడటం వాక్యము ద్వారా దేవుడు నీతో మరలా తిరిగి మాట్లాడుతూ ఉంటాడు వాక్యం చదవటం ప్రార్థన చేయటం ఇవి రెండు కూడా రోజు కూడా మనం బ్యాలెన్స్డ్గా మన జీవితంలో చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటే దేవుడు మన జీవితాల్లో సక్సెస్ తర్వాత సక్సెస్ను అనుగ్రహించి ఆయన యొక్క చిత్తమును దైవ చిత్తమును నెరవేర్చే వారముగా దేవుడు మనల్ని చేయాలనుకుంటా ఉన్నాడు పదకొండు ఇరవై నాలుగు మార్కు సువార్తను గనక నమ్మగలిగితే దేవుడు నీ జీవితంలో నా జీవితంలో ఏదైతే మనం అడిగామో అవన్నీ పొంది ఉన్నామని నమ్మగలిగితే ఆయన మన జీవితంలో అత్యధికమైన మేలులతో ఆయన యొక్క ఆశను మన జీవితాల్లో నెరవేర్చే విధముగా మన యొక్క కోరికను సిద్ధింపచేసి ఆలోచన అవతను సఫలపరుస్తానని ఇరవై ఒక కీర్తనలో సెలవిస్తా ఉన్నాడు ఈ రోజున నీవు ఆయన సన్నిధికి వచ్చి ప్రార్థన చేయగలిగితే నీ ప్రార్థనకి ఆయన ఫలాన్ని దయచేస్తానని అంటున్నాడు నువ్వు నమ్మాలి అని అంటున్నాడు ఆయన అడుగు వారికి నిశ్చయంగా ఆయన ఫలము దయచేయవాడని నమ్మవలను కదా అంటున్నాడు హెబ్రిల్ క్రాస్ను పత్రికలో సో లెట్ అస్ బౌడ్ ఆన్ అవర్ హెడ్స్ సీక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద గాడ్ టుడే యు ప్రే దట్ యువర్ ప్రేయర్స్ షుడ్ బీ ఆన్సర్డ్ వన్స్ వన్ ఫైన్ డే వెన్ గాడ్ ఆన్సర్స్ యువర్ ప్రేయర్స్ యు ఆర్ ఎ సక్సెస్ఫుల్ ఉమెన్ అండ్ ఎ మ్యాన్ ఆన్ దిస్ అర్త్ so let us pray together loving heavenly father we come to your feet in the name of jesus in this afternoon lord thank you jesus for speaking to us lord pravani mata sutiga theetaga prathoka bedato meer maatladi unnaduku meeke stotralu meer maunanga unte men tattukolem pravva meer maatladite ma jeevithalu baagu padtai sari cheyabadtai savarinchabadtai diddukogalugutam pravva diddubaatu ma ka asahyamu kada ane aa yokka maata kaaka దిద్దుకొని సరి చేసుకొని బాగు చేసుకుంటే నీ నామానికి ఘనత మహిమ ప్రభావాలు కలిగే విధముగా మా జీవితాలు మలచబడతాయి గనక మీకు స్తోత్రాలు మాకు మంచి పేరును ఖ్యాతిని కీర్తిని నీ దగ్గర నుంచి మాత్రమే మేము పొందుకోవటానికి ఇష్టపడుతున్నామయ్యా ఈ రోజున ప్రార్థన పరిస్థితులు మారుస్తుందని స్థుతి ద్వారా స్థితిగతులు మారుతాయి ప్రార్థన ద్వారా తండ్రి మా జీవితాల్లో మార్పు కలుగుతుందని మాట్లాడారు మాకు ఒక విక్టోరియస్ లైఫ్ని మీరు అనుగ్రహించి ఉన్నారని మాట్లాడారు నీ యొక్క చిత్తమును దైవ చిత్తానుసారమైన మనస్సును మాకు ఇచ్చి మీ చిత్తమును నెరవేర్చేవారుగా మమ్మల్ని చేసి ఉన్నందుకు మీకే స్తోత్రాలు మేము ఎక్కడ ఫెయిల్యూర్స్ అనేవి ఉన్నా వాటి వైపు చూడక సక్సెస్ను అనుగ్రహించే సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్గా నీవు ఉన్నావని నీవే దేవుడు అని నీవు తప్ప మీరొక దేవుడు లేడని తెలుసుకొని నీ పాదాల చెంతకు వచ్చినట్లుగా నన్ను మమ్మల్ని మలిచినందుకు మీకు స్తోత్రాలు కూడి ఉన్న ప్రతి బిడ్డని ప్రభ దీవించండి ఆశీర్వదించండి అనారోగ్యంగా ఉన్న వారికి ఆరోగ్యాన్ని దయచేయండి పడిపోయిన వారిని తిరిగి లేవనెత్తండి మూడు వారిపైన జీవితాలు జిగురింపచేయండి ఉద్యోగ దీవెనలు వివాహ దీవెనలు గర్భఫల దీవెనలతో బిడ్డలు నింపండి ఎంతమంది అయితే ప్రభా బెడ్రిడంతో ఉన్నారో వారందరికీ స్వస్థత శీఘ్రంగా యాభై మూడు ఐదు ఏషా గ్రంథం ప్రకారము ప్రభా మీరు పొందిన దెబ్బల చేత స్వస్థత కలుగునుగాక తండ్రి మీకు స్తోత్రాలు మమ్మల్ని నాయన మీ సిలువు చెందును మరుగుపరిచి మరి ఎక్కువగా మీ యొక్క దైవ చిత్తాన్ని తెలుసుకొని గుర్తిరిగి ముందుకు సాగుటకు సహాయం చేయమని ప్రతి ఒక్క బిడ్డతో మీరు మాట్లాడిన మాటల్ని ప్రభా నీరు కట్టి ఫలింప చేయమని ఏసుక్రీస్తు నా మమ్మల్ని ప్రార్థించి అడిగి పెట్టుకుని పొంది ఉన్నామని నమ్ముచున్నాం తండ్రి ఆమెన్